The recording has started. Today we will continue the lymphonodic care system. In this lecture, uh, we will discuss the lymphoid neoplasm. In the previous lecture, we know that we have two terms, two important terms. The first term is lymphoma, and the second term is leukemia. And we said that lymphoma uh, is uh, describe the presence of neoplastic proliferation of white blood cells, mainly lymphocytes. And this neoplastic proliferation usually presented as uh, a large lymph node or as tissue masses, okay, as cervical, uh, axillary, inguinal, sometimes infiltration of uh, liver uh, or uh, spleen and other organs. So it is usually presented as a tissue mass, it is called lymphoma. While leukemia, it is also a neoplastic proliferation of myeloid lineage, and this. Uh, proliferation usually presented as uh, infiltration of the bone marrow and the peripheral blood mainly. So when there is infiltration of the bone marrow and the peripheral blood, we call it leukemia. When there is infiltration of the lymph node mainly, we call it lymphoma. And this lymphoma, mainly we have two broad categories of lymphoma, either non-Hoshkin lymphoma or Hoshkin lymphoma. And in this lecture, we will know what is the difference between non-Hoshkin and Hoshkin lymphoma. Then we will discuss another uh, type of neoplastic proliferation of white blood cells that involve the macrophages or the histiocytes. We call it Langerhans cell histiocytosis. After that, we will discuss the thymus and we will take two pathologies, uh, two important pathologies in the thymus, which is thymic hyperplasia and thymoma. So at first, uh, what is non-Hodgkin lymphoma? Non-Hodgkin lymphoma, uh, it is a monoclonal proliferation of single transformed cells arrested at a certain stage during differentiation or transformation with variable behavior. So every neoplasm or every tumor, it is a monoclonal proliferation. There will be mutation in a single cell, and this mutation will result in uh, uncontrolled division of this cell. And this uncontrolled division will result in the formation of a tumor mass, okay? So it is a monoclonal. What we mean by monoclonal? It is derived from one clone of cells, okay? And this clone of cells usually at a certain stage during their differentiation. We know that the uh, lymphocyte having different stage during differentiation to become mature. So every, in every stage we may have uh, as, as some sort of leukemia or lymphoma. So the lymphoid stem cells, we call it pre-B cells, and then we give rise to mature B cells, and then we give rise to plasma cells. So in every step, we may have a certain type of lymphoma. Again, in, in the T cell differentiation, we may have lymphoma or the pre-T mature T cells, which is called the thymocytes. As you know, we have B lymphocyte and T lymphocyte, and these undergo differentiation. So in every step, and during their differentiation, we may have uh, some type of lymphoma. This non-Hodgkin lymphoma could be nodal or extranodal. What we mean by nodal, it is it means that the main presentation as a lymph node enlargement, whether cervical, axillary, inguinal, or deep uh, deep lymph node enlargement. This is in two thirds of cases. Or it could be extranodal. It means in uh, tissues other than the lymph node. Okay, such as the uh, GI system, respiratory, uh, for example, soft to uh, any other organ could be presented as extra nodal. This is in one third of cases. More than 80% are of B cell type. As you know, that normally we have uh, the T lymphocyte are much larger, yani the, the number or the amount of T lymphocyte in the blood is uh, more than that of B lymphocyte. While the lymphoma is the opposite. Yani normal T lymphocyte usually more than the B lymphocyte. This is a normal condition. We have T lymphocyte, uh, the number of T lymphocyte is more than that of the B lymphocyte. Uh, uh, it is about 60, 40 or 70 uh, versus 30 percent. percent. While the, the, the lymphoma involving these lymphocytes, it will be become mainly of B cell type in 80 percent of cases and the others will be of T cell type and other type of lymphocyte. These are heterogeneous group of tumors with a wide range of clinical behavior. Yani, non-Hodgkin lymphoma 
that is a very very large group of tumor and they have uh, a wide uh, range of, of behavior some of them are low grade some of them are high grade some of them uh, they have good prognosis some of them they have bad so it is not a one type of tumor, it is many types and heterogeneous group of tumors. The low grade tumors, usually they are uh, grow slowly, okay, and so they will become disseminated in our body. They will be have an, a, a chronic course, an indolent course, so they can disseminate in our body before their uh, diagnosis. While the high grade tumor usually presented early because uh, it become uh, an evident into the patient within a short period of time, so it will go rapidly, okay? And uh, this uh, rapid growth uh, make one advantage that it could be responding to chemotherapy. Yani, when you call the tumor into a high turnover and uh, rapid proliferation, the response to chemotherapy will become good. Why? Because the chemotherapy can arrest this uh, division and can attack the cells during their division. Why? When we have a slow uh, turnover or slow differentiation, or slow growth, the chemotherapy effect will become less. So usually the high-grade tumor, of, uh, although they are uh, any bad prognosis, although they are rapidly uh, growing, but usually they become diagnosed early, so they will become localized, and they can respond more to chemotherapy. Immune phenotyping can be done by the use of CD system. And we can do some immune markers to know whether they are B or T lymphocyte. This diagram just for your knowledge, I, I I know it is difficult for you, but to know just uh, as we said, we have precursor, uh, some sort of neoplasm that are uh, derived from the precursor B lymphocyte, such as the LL. When you uh, take this term in the hematology course, acute lymphoblastic leukemia or lymphoma. Why, why we call it leukemia versus lymphoma? Because this disease could be presented as a leukemic picture when it is involved the bone marrow and the peripheral blood also could be presented as a lymphoma picture when it involves the lymph node mainly. So it is uh, called leukemia slash lymphoma, B-A-L-L. Okay, we have peripheral B cell neoplasm, many types uh, and a long list of tumors. You, you, don't, uh, yeah, you don't have to know all of them, uh, but you have to just, we will know some, some selected example. Also, we have a precursor T cell neoplasm. We have T-A-L-L, okay, and also it is leukemia versus lymphoma, and again, peripheral T cell neoplasm, a long list of tumor. All these are non-Hodgkin, okay? They are called non-Hodgkin lymphoma. The, the, the last type, which is called the Hodgkin lymphoma, we will discuss it uh, in detail. We will take the classical subtypes of Hodgkin, and so we will take the classical type, which is called nodular lymphocyte predominant. We will take it in this lecture. Also, you have to see there, this is the uh, primitive stem cells and how uh, during each step of differentiation we may have a certain type of lymphoma, okay? Again, the plasma cells, we give uh, multiple myeloma. The uh, follicular, uh, follicular cells also we give a certain type of lymphoma. Also, the T lymphocyte, when, when they are maturing in the thymus, also they were giving uh, the peripheral T cell lymphoma and other types. So that is just for your knowledge, this slide, just to know that we have uh, many types of lymphoma that are derived uh, from each step during their differentiation. Okay. So, uh, we will take some examples about non-Hoshkin lymphoma of peripheral B cell type, okay? Peripheral B cell lymphoma type. One example of which is what we call Burkitt's lymphoma. Okay. And this Burkitt's lymphoma have uh, three subtypes. Uh, first one is called the endemic Burkitt's, okay? Endemic or African Burkitt's lymphoma. And as you remember from the yesterday lecture, we said that this type of lymphoma is associated with Ipsian papyrus. Burkitt's lymphoma in general associated with Ipsian papyrus. It is considered as a risk factor for Burkitt's lymphoma. In the endemic type, there, there 100% association with EBV virus. While in the sporadic type, which is the non-endemic type, it is usually associated with EBV in 15 to 20% of cases. Also, we have a third subtype of aggressive lymphoma occurring in HIV positive patients, and those patients also association with EBV. In addition to EBV, association with a translocation between chromosome 8 and chromosome 14, and this gene, which is called the C-mice gene, okay, which is considered as a proto-oncogene. So when this proto-oncogene is activated, it will become an oncogene.
gene. And when it becomes oncogene, it will also derive the neoplastic proliferation of, of this type of tumor or this type of lymphoma. Both the types occur in children and young adults. The usual age for Birkitt's lymphoma aritin is going to be 5 to 20 years and young adults. And it is mainly seen in the nodal size. Birkitt's lymphoma, they, 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 they are presented extranodal rather than in the nodal size. Uh, so, in the endemic Burkitt's lymphoma, which is the African type, it is usually presented as a mass involving the mandible, and they show unusual predilection for the kidney, ovaries, and the adrenal gland. Yeah, the endemic Burkitt is usually seen as a mass in the mandible, okay? And uh, sometimes also seen in the internal organs, like the kidney, ovaries, and the adrenal. While the sporadic Burkitt's lymphoma usually appears as a mass in the GI system, usually in the ileocecal or in peritoneal area. So in the ileocecal mass or peritoneal mass, we may have also a sporadic Burkitt's lymphoma. So uh, it is a common condition in, uh, in children or in adolescent between 10 to 15 years when we have uh, abdominal mass in the ileocecal area. Uh, if uh, the histoma, it, it is, uh, it, should, uh, it is, uh, be a Burkitt's type, okay? But it could be a Burkitt's lymphoma. Or again, some children presented as a mass in the mandible, and this mandibular mass, when sent for histopathology, it may, it may reveal Burkitt's lymphoma. So it's important to differential diagnosis in the, at, the, at this location. Another type of peripheral piece of lymphoma are the follicular lymphoma. Why we call them follicular? Because the pattern or the histopathology of them will become they are coming like follicles, but these follicles are not reactive like the chronic lymphadenopathy that we discussed yesterday. It is not a follicular, it's a follicular lymphoma, okay? So it is called follicular lymphoma. It is most common type in the Western countries. It is always nodal. This lymphoma form of behavior manner added in nodal with common of low grade malignancies, okay? Uh, this type of lymphoma also associated with a translocation between chromosome and chromosome 18, which is called BCL2 activation. It will result in uh, involvement of the BCL2 gene, which is an anti-apoptotic gene. So the pattern of this lymphoma usually has follicles, but these follicles are neoplastic follicles that result in uh, an enfacement of the architecture of the lymph node and result in uh, a picture of lymph. It is called the mantoma or the associated with the tissue lymphoma, okay? It is a low-grade lymphoma of marginal zone. It is usually seen in the epithelial containing extra nodal size. The lymphoma usually seen extra nodal. The GI is typically in the stomach, for example. It could be seen in the slippery gland, with the thyroid, in the lacrimal gland, in the lung, and extra. The lymphoma, because it, is, it arises the mouth tissue. It arises in the mucosa associated lymphoid tissue. So usually they are extranodal type, okay? So it is called mantoma. It may occur as a complication of certain autoimmune conditions like Sjogren syndrome and Hashimoto thyroiditis. Some autoimmune disease, which is like Sjogren or Hashimoto thyroiditis, one of the long-term complications is the development of mantoma. It remains localized for a long period of time that may occur in, in other epithelial containing tissues. So it may become really indolent for a long period of time and treatment is usually by surgery or sometimes also by chemotherapy. So all these are subtypes of non hodgkin lymphoma of peripheral B-cell type. You can see the presentation is different, the etiology is different, and again we have a long list of these type of lymphoma, so we cannot uh, uh, discuss them all in this lecture. So just we have certain type or certain example of these non-Hodgkin lymphoma. Now we will go to another main type of lymphoma, which is different from the non-Hodgkin. It is called the Hodgkin lymphoma, and it is named Hodgkin because of the uh, scientist that first described this type of lymphoma is the, 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 the Sir Thomas Hodgkin. First, so it is called uh, Hodgkin according to his name. It is a primary disease of the lymph node, and it is a primary neoplasm of the lymph node, and also may involve extranodal site and secondary presentation. Yani, this type of lymphoma, it is a disease of the lymph node. It is a, a malignant neoplasm of the lymph node, and it may also involve extranodal site when it becomes separate to other organs. The age, usual present age for this type of lymphoma is the uh, the have bimodal uh, uh, age, 
age in presentation. It could be presented in the young adults, 15 to 35 years of age, or it could be presented in the elderly in the fifth decade. So it could be presented in the adults and the elderly, okay? The male is a slightly more common than the female, okay? And this type of lymphoma, how we can differentiate them from the non-Hodgkin? It is characterized by the presence of a certain type of cells, which is called the RS cells which is the reed Sternberg cells. So this type of cells, which is the reed Sternberg cells, this type differentiate the Hodgkin lymphoma from the non-Hodgkin lymphoma. And this type of cells is very important. You know the histology of the RS cell. It is a common question that come in the practical exam to ask you about the, the type of this cell and the diagnosis. Just when you see this cell and this picture, you have to tell that this diagnosis is a Hodgkin lymphoma. I mean, this RS cell or redistrophic cell is pathognomonic and it is diagnostic of Hodgkin lymphoma. By the presence of this cell, uh, we can diagnose Hodgkin lymphoma and we can differentiate this lymphoma from the non Hodgkin. How the Hodgkin lymphoma is represented? Usually there will be a large lymph node, yani lymphadenopathy, okay? And uh, at first they are discrete lymph nodes, they are yani, separated at first. But in the long term, later on, become made together, okay? They will become lymph uh, uh, node lymph node and the cut section will become homogeneous like potato like homogeneous the smooth would cool the lymph node together and the lymph nodes are connected with each other and they can do a certain number of different later stages of Hodgkin lymphoma. Microscopically, to diagnose Hodgkin, we have to know the RS cell, which is the reed stem back cell. What is the reed stem back cell? This cell. And this is the reed stem back cell. It's an RS cell. They have valued a nucleus, okay? And we have a nucleus which is cons consists of two loops. Okay, this is one loop of a nucleus, and this is another loop of a nucleus. And they have a prominent nucleolus. You can see this is the small area. This is the nucleolus. This is the nucleus, and this is the nucleolus. And they have abundant cytoplasm. Okay, they are large cells with eosinophilic cytoplasm. You can see the cytoplasm. Eosinophilic cytoplasm. And the nucleus it is binucleated. And they are mirror image to each other. Yani shunu mina mirror image. Yani ke anhu nana etna mera. Yeah, ke anhu nana mera. Hai mera. Nana sura hi bil zabat aks sura hai. Yani ke anhu hada fus min mal nucleus. Gaad ishuf nafsa bil mera. Kitan. If it is nakaas, yani to ban nucleated or ban looped nucleus, it kun the juz al awal nakaas tamamen the juz al thani. Then say mea mirror image to each other. And each new Nucleus have is nucleolic nucleolus. Lahab no aku kul nucleus nucleolus and they are surrounded by a clear zone. Yani around this central nucleolus there is clear area. Okay. Yani once you see large cell, you can see this cell is large. Yani when you compare the size of this other cell with this lymphocyte, it is very large. Okay. This is the plasma cell and these are the lymphocyte. You can see it is very large, and it may be and it ten times larger than these uh, lymphocytes. Okay, so they are large cell. Okay, they have abundant eosinophilic cytoplasm, and they have uh, binucleated a nucleus. Okay, two nuclei, and these nuclei are mirror image to each other, and each nucleus we have a nucleolus. This uh, this is a nucleus, and around nucleus zone or all this is called the RS cell. This is the classical RS cell. Once you see this cell in the slide, you can see that patient having Hodgkin lymphoma. Very important to know the histology of the RS cell because it is a common question in the theory and in the practical exam. The RS cell here, they are mixed with a population of non-neoplastic inflammatory cells. Yani the cell around the RS cell, they are non-neoplastic cells, consist of lymphocytes, sometimes eosinophilic and other type of cells. So what is the neoplastic cells in Hodgkin lymphoma? They are the RS cell or the reed stem back cell. And the background is consists of non-neoplastic cell inflammatory cell. The WHO classification of Hodgkin lymphoma, it is mainly divided into two categories. We have the classical Hodgkin and we have the non-classical Hodgkin. Okay? The classical Hodgkin includes again four subtypes. 
The first one is called nodular sclerosis subtype. We have the mixed cellularity subtype. We have lymphocyte rich subtype, and we have lymphocyte depleting subtype. All these are subtype of what of the classical Hodgkin lymphoma. While the non-classical Hodgkin lymphoma, we call it nodular lymphocyte lymphoma. This is the classical type, and this is the non-classical type. We will need. We will see how we can know each one or each of these uh, Hodgkin lymphoma. All of them, they are Hodgkin. All of them, they have RSL, but there is minor differences between them that you can see in this slide. First of all, the first subtype of classical Hodgkin is the nodular sclerosis subtype. And this subtype is considered as the most common form of Hodgkin lymphoma. يعني أكثر أنواع Hodgkin lymphoma هو nodular sclerosis type. Why we call it nodular sclerosis? Because the lymph node will contain nodules. They have here a nodules. And between the nodules, we have fibrosis or sclerosis. So we call them nodular sclerosis because the slide is, uh, is uh, represented as a nodules of lymphocyte, and these nodules are separated by collagen fibers. So it is the most common sub about 65%. Uh, frequent uh, presentation as a mediastinal mass, OK? Equal occurrence between male and female, and usually uh, young adults. Okay, why we call them sclerosis? Because there is the position of collagen in bands that divide the lymph node into nodules. This collagen band then will divide the lymph node into nodules, and these nodules we call them nodular sclerosis subtype. In this nodular sclerosis type, type again we have the RS cell, but this RS cell, this nodular sclerosis subtype will not be the classical type. It will be a lacunar variant of RS cell. The RS cell, again, having variants. There we have the classical RS, like this one. This is the classical RS, OK? And we have uh, variants of RS cell. The first variant we call lacunar variant. What we mean by lacunar? Lacunar, it means they are, they, they are uh, the cells, uh, يعني, they are like lacunae. They are like, يعني, uh, this is the nucleus of the RS, and here we have a clear area or a clear zone around this nucleus. So they are called lacunar variant because here we will not have the classical RS that are mirror image to each other, and it's but the genophilic cytoplasm. We will have the nucleus that are sitting in a, like in a lacunae in a white area, and here they are called again RS cell. But it is not the classical RS, they are the lacunar variant of uh, red stem back cell. The prognosis of this subtype is excellent prognosis. Yani, if to chemotherapy, and even the patient may return back to normal. Yani, mumkin bad marid may have course of chemotherapy. Al maril, yani, tamaman, sahta terja mia bil mia, will chaka and san tabiye, bidun a mulapat, or bidun a meshakil, yen no other type moon, yani. Very good response to excellent response to chemotherapy. The other subtype we call mixed cellularity. Subtype. See, this is the classical RS. They, they have two nuclei and nucleoli and clear zone around this nucleoli, and we have also abundant cytoplasm. We can see these two nuclei; they are mirror image to each other. And when we have a mirror here, this. This, uh, this half is exactly the same picture of this uh, uh, another half. Again, we have here the RS and so on. You can see here we have mixed cellularity pattern. يعني, this RS cell, they are mixed with lymphocyte, they are mixed with eosinophil, they are mixed with macrophages. So we call them mixed cellularity pattern. Here, we don't have the collagen bands, and we don't have nodules. We are just having the RS cell with mixed population of non-neoplastic material in the background. Here, the similar pattern, it is usually present in advanced stage, in stage 3 or stage 4. We will know how to stage the Hodgkin lymphoma. Here, it is more common in males and females. In peak age, uh, in young adults, and again, in, in elderly patients who are uh, in older than 55 years. Here, we have also an RS cell which is the classical RS cell, and again, we may have mononuclear variant of RS cell, like this one. This is called the mononuclear. What we, why we call them mononuclear? Because they have one nucleus. So it is a mononuclear variant. But again, also we have the diagnostic or the classical RS. So here we have the classical diagnostic RS, and also 
have a more nuclear variant of the lead stem back cell. And here the background is infiltrated by uh, lymphocyte, by eosinophil. How do you know the eosinophil? Here they have uh, a pinkish cytoplasm. This is all the field cells, okay? And also we have uh, macrophages and plasma cells. So all these are uh, background of non-neoplastic cell. And in between, we have the diagnostic or the classical RS. And again, we have the mononuclear variant of RSL. The prognosis here, but it is not like that of the Neurocyclosis. Neurocyclosis is have an excellent prognosis here. It is considered as a very good a prognosis. A lymphocyte rich, it is uncommon variant, the male more than female, and tend to be seen again in the early the patient. Here we have also the diagnostic and the mononuclear RSL, and the background will not be mixed. The background here will become rich in T lymphocyte only, and we will don't have is an here we don't have a plasma cell and macrophages. We just have abundant T lymphocyte in the background, and uh, the lymph node will become uh, diffusely effaced. Again, the prognosis is very good. The other, the last subtype of the classical uh, Hodgkin lymphoma, we, uh, they are called lymphocytic depletion. Lymphocytic depletion. It is also uncommon, more common in older males, in HIV positive patients, also it is common. And, uh, seen mainly in developing countries. They are usually presented as advanced disease. Uh, they, they have here, we have frequent diagnostic RS. And you can see all these are RS cell, okay? And they are, uh, yeah, some of them are diagnostic RS cell, and some of them, they are variants of RS cell. And you can see they have, why we call them lymphocyte depletion? Because there is paucity or little the active cell, yani lymphocyte here is very little, and the plasma cell again, they are very little cells, but the abundant cells here are the uh, RS cell, or the red stem back cell. You can see here we have many mononuclear variants. All these are mononuclear variants of RS cell. Here it could be the classical variant of RS. So call them lymphocyte depletion because the amount of the inflammatory cell or the lymphocyte is very little, while the RS cell, the diagnostic and the variants of RS cell are common, okay? And they are the abundant type of cells. Here, the prognosis is يعني, less favorable than other subtypes. And here, they are about the, the, the worst prognosis, the Hodgkin lymphoma, with lymphocyte depletion subtype, usually suitable early, which suitable HIV positive patient, which suitable even in developing countries, which are at an advanced stage of disease. The other subtype, and I'll call the classical Hodgkin, are a non-classical Hodgkin, okay? Non-classical Hodgkin lymphoma, we call them nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. This is the fifth subtype of Hodgkin lymphoma. We call it non-classical Hodgkin, or we call it uh, nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma. It is again uncommon, seen in young male with cervical or axillary lymphadenopathy or mediastinal mass. Yani, am I going to check lymph node enlargement of the neck and the axilla, or maybe I'm going to check mediastinal mass? Now we can diagnose lymphocyte predominant uh, host lymphoma. It is characterized by a variant of RSL. We call it LH variant. Now we we'll call it popcorn cell. You can see this like the popcorn. Yani, how about that? مثل حبة الذرة أو حبة الشامية زين أو البشار زين تلاحظون يعني هاي بالضبط مثل حبة البشار هاي هذه إحنا نسميها البوب كونسل يعني إحنا إحنا بالباثولوجي نشبه الخلايا ببعض المسميات مثل ما أخذنا نوت ميجليفر مثلا ممكن عندنا في ماوس مثلا هنا أيضا عندنا البوب كونسل فسميناها هاي بوب كونسل لأنه شكلها يشبه حبة شنو حبة البشار أو حبة الشامية زين فهاي هي نسميها البوبكورن فيرينت اوف ار اس سيل، هذه طبعا ايضا تعتبر ار اس لكن هي مو الكلاسيكال بيكتشر اوف ميرور ايمج اوف ذا ار اس، هي ار فيرينت اوف ار اس سيل، اند ذيس فيرينت اوف بوبكورن سيل ات از دايجنوستيك اوف نودولار لمفوسايت بريدومينانت هوشكين لمفوم، يعني هاي التايب اوف سيل نشوفها عادة وين بالنودولار لمفوسايت بريدومينانت هوشكين، ونشوف طبعا مع اهل باك Found and show active uh, lymphocyte, B lymphocyte, and follicular dendritic cells. And then, how to diagnose nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma by the presence of this popcorn cells or some more LH cells? Clearly, here one of the variants of the RS cell. So, all types of Hodgkin lymphoma should contain RS cell. Some of them contain the diagnostic 
the classical RS. Some of them contain variants. Some of them contain the classical and the variants. But to diagnose uh, Hodgkin, you have to see the RS or the Here, the prognosis is excellent. Prognosis of this type of, uh, of Hodgkin lymphoma. So all these are subtypes of Hodgkin lymphoma. Okay, and uh, this is about the histology of them. Now we will discuss how to stage this lymphoma. You, you, you take in the neoplasia, neoplasia lectures that every tumor should be graded and staged. Stage. So in this Hodgkin lymphoma, how to make a staging system? Because once we diagnose the patient with Hodgkin lymphoma, you have to know the 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 the, the distribution of this tumor. Hell, who are localized? Hell, who diffuse? Hell, who early stage? Hell, who in the early بداية المرض أو أم هو late stage في مرحلة متأخرة من المرض. فعادة staging system اللي يستخدم بالهوشنج لمفهمة هو ال un arbor staging system اللي يعتمد على clinical parameters يعني يعتمد على بعض ال clinical finding وبعضها يعتمد أيضا على pathological histopathological finding. فيقسم الهوشنج لمفهمة إلى four stages يعني عندنا الهوشنج لمفهمة عندنا stage one, stage two, stage three, stage four من localize إلى more diffuse in a single region on one side of the diaphragm. يعني المريض مثلا عنده فقط cervical lymphadenopathy او فقط عنده axillary lymphadenopathy او فقط عنده inguinal lymphadenopathy او قد يكون عنده cervical or axillary زين فقط اذا هو عنده فقط involvement of a single region on one side of the diaphragm. يعني فقط single region يعني cervical or axillary or in iguana, just one region. Then, and this one region will be in the area of the diaphragm. Constitutional symptoms, with diagnosis of Hodgkin and the constitutional symptoms. So, the system is also on 1B and 2B and 3B and so on. And the A and the E, when there is extra nodal involvement, we saw the involvement of the liver or the spleen or even the bone marrow or even in any other tissue we call it stage 3 or stage 2 or stage 1 with E with extra nodal involvement so the A will be with E the A is the A symptomatic the B is the B symptoms which is called low grade fever unexplained weight loss and night sweating and the E is the extra nodal involvement the prognosis in general in general in general in general there are subtypes and there are subtypes in nodular sclerosis here most يعني دم يعني ده excellent prognosis لكن بشكل عام هوشكين better than other زين يعني هوشكين أحسن من غيرها فإذا كان مريض طبعا يعتمد أيضا على stage إذا كان early stages زين ومهما كان نوع هوشكين مات يعني the five year survival one hundred percent يعني the good response to treatment وأيضا يعني يعني ديزيز عادة يكون localized أو ممكن يتحكم بالديزيز أكثر إذا كان early stages بينما إذا كان advanced Disseminated, it will decrease the five-year survival to 50 percent. Then Hodgkin in general, the diagnosis of Hodgkin is better than the non-Hodgkin, better than the leukemia, better than the other tumors. But it will be malignant tumors. So all Hodgkin or non-Hodgkin are about tumors, malignant tumors or the lymph nodes. So the lymphoma, the most common form, is malignant neoplasm or malignant tumor of the uh, lymphocyte, okay, and involving the lymph node. And these lymphoma in general, we have two categories. We have the Hodgkin lymphoma, the non-Hodgkin lymphoma, the non-Hodgkin lymphoma, the Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma? the RS cell. Yani, the red stem back cell is the Hodgkin lymphoma, but the non-Hodgkin RS cell. A clinical difference, يعني clinical behavior, يعني تصرف اللمفوما كلينيكي نختلف عن تصرف النون هوشين اللمفوما شلون؟ الهوشين اللمفوما عادة تكون لوكاليز يعني تجي هوشين بشي سنجل اكزيال جروب اوف لمف نوز يعني ما تجي ديسيمينيتد تجي فقط لمف نوز ميديا سينال بارا اورتيك ما تكون ديزيز ديفيوز زين بينما النون هوشين تجي مالتيبل بريفرال لمف نوز يعني تجي يعني هاب هازار تجي واحد سيرفايكل مع انواينر مع بارا اورتيك مع كذا فاذا الهوشين تكون مرتبه اكثر تكون لوكاليز وتكون يعني يعني فولفينج ون جروب يعني كمجموعه متكامله من الليف نوت بينما النون هوشين تكون مالتيبل بيرفرال ليف نوت الهوشين سبريد ماله كوتيجوال سبريد كوتيجوتي يعني شنو الكوتيجوتي يعني مثلا 
تمشي بشكل مسلسل او بشكل مرتب سيرفايكال ورا السيرفايكال تنتقل الى الاكسلري وتنتقل وهكذا فتنتقل بشكل مرتب او بشكل اناتوميكال يعني اناتوميكلي حتكون بشكل متسلسل او بشكل مرتب نسميها كونتيجوس سبريد يعني كانه لمف نود تعدي الاخرى زين اول شيء وين لمف نود بعدين اللي جنبها واللي جنبها بعدين تنتقل الى الجروب الاخر فالسبريد مال هوشي اوردر سبريد يعني بشكل متسلسل او بشكل مرتب بينما نن هوشي لا تكون نن كوتيجوس سبريد يعني من السيرفايكال مثلا راسا على الانجوينر او بعدين على البارا اورتيك ما تكون بشكل مرتب يعني هاب هازارد دائما النن هوشي بتكون بشكل هاب هازارد انفولمنت بالهوشكي الميزنتريك لمف نوت والوالدر رينج شنو هي الوالدر رينج اللي هي الليمفويد تشو الموجود في منطقه الاورفارينكس نسميها الوالدر رينج تشمل الادينويد وتشمل البلاعيم هذه والتونسلز هذه تكون ريلي انفولد بالهوشكي يعني من يكون عنده مريض عنده لمفوم بالادينويد او لمفوم بالوالدر رينج او بالميزنتريك لمف نوت يعني فيري ريير تو بي هوشكي عاده تكون نن هوشكي بينما النن هوشكي مور كومن تو انفولد ذا ميزنتريك لمف نوت اند مور كومن الاكسترا نودال انفولمنت ان هوشكين از ان كومن يعني ممكن يصير لكن هو مو هذا الكومن، الكومن تجي على شكل لمف نود انلارجمنت، اكسترا نودال سبريد يكون ان كومن، بينما بالنون هوشكين ذا اكسترا نودال سبريد از مور كومن. ذيز ار ذا كلينيكال ديفرنسز او او ديفرنسز ان ذا كلينيكال بيهيفير بين الهوشكين لمفوما اللي تكون لوكاليز وكوتيجوا سبريد وعاده ما تروح الى الاكسترا نودر اريا وما تسوي لنا انفولمنت بالميزنتريك او الوالدر رينج على عكس النون هوشنج اللي تكون هاب هازارد تكون مالتيبل بيريفرال لمف نودز السبريد مالتها نون كوتيجواز ممكن انفولفنج ذا والدر رينج او ميزنتريك لمف نودز او ايضا ممكن تجي على الاكسترا نودر انفولفنج مثل مالتوما مثل ما شفنا بالمالتوما او مثل ما شفنا بالبركس لمفوما اذا النون هوشنج مثل ما درسناها هي تشمل كثير من الانواع من ضمن البركس والفوليكولات والمالتوم وكل كل هاي السب تايبس اللي مال دبل اوشا كلاسيفيكيشن هي ضمن النون هوشكين لكن تفرق عن الهوشكين اللي هي تحتوي على الار اس ال وتحتوي ايضا على الكلاسيكال والنون كلاسيكال هوشكين والسب تايب مالتها اللي اخذناها اللي هي نودولا سكلوزيز والليمفوسايت بريدومينانت والليمفوسايت ريتش والليمفوسايت ديبريشن و ميكس ريلانتي كلهم هذول هي عباره عن هوشين نظام فيري امبورتنت تو نو ذا هوشين فيرسس نون هوشين راح تفيدكم بالميديسن ان شاء الله وتفيدكم بالانكولوجي وتفيدكم ايضا بالهيماتولوجي الهيماتولوجي من تدرسون ميديسن وتعرفون اللمفوما والبروتوكولز مال اللمفوما يو هاف تو جاست تو نو ذا مين سب تايبس اوف ذيس لمفوما The the last the last pathological condition that may be seen in the lymph node, with as we have said in the previous lecture, is that the lymphadenopathy or lymph node enlargement can be benign, reactive, and we have the acute and chronic, and it can be neoplastic. And this neoplastic is not malignant. And this malignancy is not primary, which is originating from the lymph node, which is called the lymphoma, which is possible to be Hodgkin or not Hodgkin. واخذنا انواع او قد تكون سكندري يعني شنو سكندري يعني تيومر ارايزنج فروم اذر سايز واجى الى الليمف نود وهذا السكندري احنا نسميه الميتاستاسيس او الانتشار فاذا واحده ايضا من الكومن كونديشن اللي تجي بالليمف نود هو السكندري ديبوزيشن او الميتاستاسيس اللي يصير بالليمف نود ليش يصير عاده الميتاستاسيس بالليمف نود؟ لانه الكارسينوما تحب تنتشر عن طريق الليمفاتك ممكن توصل الى الليمف نود جروب ملكنت تيومر usually enlarge and this enlargement could be due to two causes يعني مثلا مريض عنده آه آه مثلا فممكن يصير عنده enlargement of the lymph node around the stomach مريض عنده esophageal carcinoma ممكن يصير عنده enlargement of the lymph node around the esophagus مريض عنده breast cancer ممكن نشوف عنده وياها axillary lymph node enlargement okay فهذا ال enlargement of the lymph node يصير نتيجة شنو سببين السبب الأول قد could be as immune response يعني ال lymph node ترد على ال على ال على الكانسر إحنا سميناها sinus histocytosis مثل ما أخذنا في chronic lymphadenopathy it is a benign reactive hyperplasia of sinus histocytosis time because the macrophages try to attack the tumor cells فراح يصير عندنا reactive hyperplasia يعني مو كل مريضة عندها بريست كانسر وعندها لمف نود انلارجمنت، هاي لمف نود انلارجمنت هي 100% سكندري، ممكن تكون ريأكتف هايبرتيشن، لكن كمان انه تكون سكندري، ممكن السبب الاخر لللمف نود انلارجمنت هو عباره عن ميتاستاسيس او سكندري ديبوزيت اوف مالجنان سيلز، which occurred most commonly in carcinomas and malignant melanoma. So when we have this lymph node, you can see this is the lymph node, and you can see these are the group of cells. And this group of cells, you can see, they make a pattern of glands. You can see, and they are about on the wall. So, high 
الظاهر هي عباره عن شنو؟ جلانس، زين؟ هاي الجلانس احنا طبعا ما نشوف باللمف نود جلانس، يعني اللمف نود مثل ما اخذنا الهيستولوجي مالته هي كورتكس ومدلا وليمفوسايد، فما عندنا الابيثيريال سيلز داخل اللمف نود، زين؟ فهاي الابيثيريال سيلز طبعا هي دخيله على اللمف نود جايه الافرنت لمفاتكس ودخلت على اللمف نود فتشوفوها تدخل من برا الى جوا، زين؟ يعني كمية الميتاسيس عادة تكون أكثر في البريفري مال اللمف نود ومن ثم تتجه نحو السنتر مال اللمف نود فهذا يمثل انتشار لورم قد يكون مثلا من البون أو من الستومك أو من البرست زين لأنه هو عبارة عن أدينو كارسينوما يعني هذا هو عبارة عن أدينو كارسينوما ميتاسيسيز تو ذا لمف نود أوكي طبعا أي هذا السلايد جدا مهم بالعملي ممكن يجيبوا لكم هذا السلايد ونسألكم شنو الدايجنوستس يقولون هذا عبارة عن ميتاسيسيز Of tumor to the lymph node, and this tumor, يعني it is adenocarcinoma type. فهذا عبارة عن secondary process. هاي مو لمفوما لأن هنا ال cells اللي صار فيها tumor هي مو لمفوسات هي عبارة عن malignant glands جاية من مكان آخر. زين. طبعا الساركوما مثل ما اخذته بالنيوكليسيا اللي هي تشمل soft tissue tumors and commonly involving the lymph node. عادة الساركوما تروح إلى البلط. راح تروح الى اللمف زين فعادة نشوف التومور ديبوزيتنج باللمف نود هي اما تكون كارسينوما يعني ارايزنج فروم ابيثيريال تشو او تكون ملينج ميلانوما ويتش ار ارايزنج فروم ذا مينرال سايد. سكندري ديبوزيت ري انفولفينج ذا سب كابسولار ساينسز انيشيالي اند ليتر اون انفولفينج ذا لمف نود سيتروما مثل ما حكينا هي تجي من السب كابسولار اريا لانه الافرنت لمفاتيك تدخل على البريفري لمف نود فاول ما يجي الملينج سيلز تجي من برا زين على السب كابسولار اريا وشوية شوية مع الوقت راح تدخل إلى داخل الستروما أو داخل السنتر مال اللمف نود، زين هذا كله أيضا آه يعني ذا آه أذر أو ذا لاست تايب أوف تيومرز ذات أرايز إن ذا أو ذا ماي انفولف ذا لمف نودز اللي هي سكندري ديبوزيت أوف ذا لمف نودز باي ميتاسيتي كارسينوما، زين خلصنا اللمفوما وخلصنا اللمف نود وكل الباثولوجيز اللي ممكن نشوفها في اللمف نود، راح ناخذ فكرة بسيطة عن موضوعين، الموضوع الأول هو الهستيوسايتوسيس أو اللانجر هاند سيل هستيوسايتوسيس، والموضوع الثاني هو الثايموس. فنبدأ باللانجر هاند سيل هستيوسايتوسيس اللي هو عبارة عن سبيكترم أوف كلونال بروليفريشن أوف ذا سبيشال تايب أوف انماتشور دنتروتيك سيلز، which are called the لانجر هاند سيلز. إذا تتذكرون اللانجر هاند سيلز هي واحدة من الأنتيجين بريزنتينج سيلز اللي عادة تكون موجودة ممكن نشوفها باللمف نود وممكن ايضا نشوفها اكثر بالسكن زين فموجوده هاي عباره عن هي طبعا هي جزء من الانيت اميونيتي زين اللانجر هاند سيلز هي جزء من الخلايا اللي طبعا ويتنج فور ذا فورينرز زين فهي عباره عن انتجن بريزنتينج سيلز من يجي فورينر راح تمسك هذا الفورينر وراح توديه الى اللمف نود او توديه الى سي دي 4 بوزيتيف سيلز تي لمفوسايت حتى يصير عندنا ميو ريسبونس ضد هذا الفورينر فاذا اللانجر هاند سيلز هي من ضمن جماعه الماكروفيج جماعة الدنتريك سيلز نفس الفاميلي اوف سيلز هذول عبارة عن دنتريك سيلز اللي هم الانتيجين بريزنتيك سيلز اللي هم جزء من الاميون سيستم هاي السيلز او لانجر هاند سيلز ممكن يصير فيها تيومر زين يصير فيها بروليفريشن يصير فيها مالينت نيوبلازم and this tumor is called لانجر هاند سيل هيستوسايتوسيس زين فسميه لانجر هاند سيل هيستوسايتوسيس الوحدة من الريسك فاكتورز اوف ذيس تايب اوف تيومر 55 to 60% of cases. If you show the top probability, we call it BRAF mutation. Maybe it can lead to Langerhans cell histocytosis. The clinical presentation, my Langerhans cell histocytosis, is variable. Maybe the patient will have a multifocal, multisystemic presentation, or maybe it will have a unifocal and multifocal unisystemic presentation. أو ممكن يجي على شكل pulmonary presentation يعني المريض ممكن يجي different manifestation يجي بال GI وبال skin وبال respiratory and so on multifocal presentation أو ممكن يجي يوني system يوني system واحد فقط ال GI أو فقط ال respiratory أو فقط ال skin لكن ممكن يجي على one focus أو multifocal أو قد يجي على system واحد وعلى focus واحدة نسميها pulmonary langer hansel hysocytosis طبعا هذا من ال طبعا ال usual age اللي يصير بال langer hansel hysocytosis وعادة بال يعني البيدياتريك ايج جروب يعني ممكن يجي على عمر سنتين ثلاث سنوات الى حد الادوليسنت زين فكلما كان عمر الطفل او عمر المريض صغير يمكن يجي على شكل مالتي فوكال مالتي سيستميك بريزنتيشن كلما كان عمر المريض كبير زين يعني 15 20 سنه ممكن يجي على شكل بالمدري مانيفستيشن فكلما يعني كان عمر المريض اكبر كلما 
البرزنتيشن مال الديزيز بشكل لوكاليز اكثر اوكي okay. الاورجان انفولف ممكن نشوفها بالسكين بالليفر بالسبلين باللمف نود باللنج وبالبونز زين المورفولوجي مال اللانج هاند سيلز طبعا بها كاركترستيك مورفولوجي ذا لانج هاند سيلز هاف ابندنت فاكوليتد سايتوبلازم ذي هاف فيزيكولار نيوكلياي اند ذيز كونتين لينير جروز اور فولد تشوفون انه هاي النيوكليوس مال اللانج هاند سيلز هذول كلها عباره عن لانج هاند سيلز تلاحظون بالنيوكليوس عندنا خط هذا الخط يشبه الكوفي بين او يشبه الجروف زين كانه مح- حبات القهوة، إذا طلعون صورة لحبات القهوة زين بالضبط تكون اكو فيها لينير جروفز أو اكو فد فولد انسايد ذا نيوكليوس، هاي احنا نسميها ال ال لانجر هاندز يعني نسميها ال 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 فيزيكولار نيوكليا وذ جروفز اوف فولد، أو نسميها أحيانا كوفي بين ابيرنس، يعني مثل خط داخل النواة مال لانجر هاند سيلز، كل هاي عبارة عن لانجر هاند سيلز زين هاي لانجر هاند سيلز اذا فحصناها تحت الالكترون مايكروسكوب طبعا هذا لايت مايكروسكوب اعتيادي بالاتش ان دي ستين اذا استخدمنا الالكترون مايكروسكوب راح نشوف عندنا كاركترستيك بربك جرانيوز ان ذا سايتوبلازم اند ذيس جرانيوز هي عباره عن بنتالامينار تيوبيوز وذ داليتد تيرمينال اند برودوسينج تنس روكيت فلاي ابيرنس زين تلاحظون انه هاي الجرانيوز اللي هي البربك جرانيوز هي عباره تشبه الركت مال التنس تلاحظون اكو داليتد اند واكو مثل العصا، زين فاذا شفنا هذا المظهر بالالكترون مايكروسكوب هاي البيك جرانيوز هي دايجنوستيك لللانجر هاند سيل هيستوسايتوسيس، فاذا كيف يشخص اللانجر هاند سيل هيستوسايتوسيس؟ اما عن طريق الاتش ان دي راح نشوف انه النيوكلياس فيزيكولار نيوكلياي وذ لينير جروز اور فولد انسايد ذا نيوكلياس او ممكن بالالكترون مايكروسكوب راح نشوف عندنا هاي الجرانيوز اللي هي بيربيك جرانيوز اللي هي عباره عن ركت يعني تنس ركت لايك ابيرنس يعني تشبه الركت مال تنس فيها داليتد اند وبها النرو اند. زين ان اديشن ذيس تيومرز ود اكسبريس سيرتن ماركرز لايك اتش ال اي دي ار اند اس 100 اند سي دي 1 اي ماركر. ذيس ار تيون ماركرز اللي ممكن تكون بوزيتيف في اللانجر هاند سيلز. زين ذا لاست سبجكت ان اور سكشر از اباوت ذا ثايموس. زين اعطيكم بريف ريفيو على الثايموس اللي هي عباره عن احنا نسموها بالعربي هي الغده الزهريه. زين تكون عاده بالميديستاينال اريا يعني بالضبط خلف الستيرنا. جماعة الكارديك سيرجري يسوون عمليات قلب مفتوح أول ما يفتحون القلب دي يفتحون الستيرنم أول ستركتر يطلع خلف الستيرنم هو الثايموس زين فأول ستركتر موجود خلف الستيرنم زين الويت عادة يختلف يختلف يكون أكثر بال بال بالشيلدرن وبالأدرسن أكثر من الأدار زين لأنه هاي الثايموس نحتاجها خلال أول يعني 10 إلى 20 سنة زين وراها ما نحتاج الثايموس لأنه تكون الأكتيفيتي مالتها راح تكون أقل فإذا هي آت بيرث تكون 10 إلى 35 جرام زين وتستمر من الولادة حتى البيبرتي توصل أحيانا إلى 50 جرام ولا البيبرتي بعد البلوغ راح تبدأ يصير فيها انفوليوشن ترجع مرة ثانية إلى 5 إلى 15 بالاوردر فاذا هي الماكسيموم توصل الى في مرحله البلو او البيبرتي طبعا ثاني ما سقطوها بالهيستولوجي هي تو لوبس انكابسوليتد لوب زين واكو فايبرس اكستنشن اوف سو ديفايدنج ذا لوبس انتو لوبيولز زين وكل لوبيول ايضا بها كورتكس ومدلا والسيلز ذات ار كومبوزنج ذا ثايموس هي ابيثيليال سيلز اند تي لوفوسايت يعني الثايموس تختلف عن الليف نود بالثايموس انا عندي داخل الثايموس عندي ابيثيليال سيلز وعندي التي لمفوسايت، ليش عندي تي لمفوسايت؟ لانه التي لمفوسايت تصير في ماتشوريشن داخل الثايموس، احنا نسميها ليش سميناها اصلا تي لمفوسايت؟ بيكوز ذي ار ماتشورينج ان ذا ثايموس، اوكي؟ فذي كونتين ان ماتشور تي لمفوسايت اللي يسموها الثايموسايت، زين؟ الثايموسايت هي نفسها ان ماتشور تي لمفوسايت، ايضا تحتوي على الابيثيليال سيلز، احنا نسميها الثايمك ابيثيليال سيلز، بينما الليمف نوت ما تحتوي على ابيثيليال سيلز، فقط تحتوي على لمفوسايت اوف بي اند تي سيل تايب اند ماكروفيجز اند اذر تايب اوف سيلز. فإذا هاي تحتوي على الابيثيليال سيلز نسميها ثايموكيثيليال سيلز تحتوي على الثايموسايت اللي هي الاماتشور تيلوفوسايت زين اجين وي هاف ان ذا ميدلري اريا اوف ذا ثايموس وي هاف هاسل كوربسلز اللي هي عباره عن كراتينايز كورس يعني عباره عن كراتينايزيشن يعني اريز اوف كراتينايزيشن اللي نشوفها بالميدلري اريا اوف ذا ثايموس هاي هي فد بريف هيستولوجي يعني يو هاف تو نو ات فروم ذا هيستولوجي كورس راح نجي ناخذ وات ار ذا ديزيزز ذات مي انفولف ذا ثايموس وي هاف ماني ديزيزز لكن ممكن نلخصها بتو امبورتنت سيلز ثايموك هايبركليجيا اند ثايموما يعني عندنا تو ديزيزز امبورتنت ديزيزز بالثايموس اما الثايموك هايبركليجيا او عندي ايضا الثايموما شنو هي الثايموك هايبركليجيا؟ هي عباره عن ابيرنس اوف بي سيل جيرمينال سنترز ويزن ذا ثايموس اند ذيس فايندينج از كولد ثايموك فوليكولار هايبركليجيا يعني داخل الثايموس 
احنا ما قاعدين نجيب تايب من تظهر عندي جيرمينال سنترز او بي سيل تايب هذا يعني تايمك فوليكولار هايبرفليجيا ذس كونديشن از اب نورمال ات از كولد تايمك هايبرفليجيا او نسميها تايمك فوليكولار هايبرفليجيا ات از ذا ابيرنس اوف بي لمفوسايد جيرمينال سنتر ويذن ذا ثايموس هذا ديزيز نسميه تايمك فوليكولار هايبرفليجيا ذس بي فوليكولز ار بريزنت اونلي ان نمبر ان نورمال تايمز يعني بالنورمال تايمز عاده ما عندنا هاي الفوليكولز او تكون جدا قليله لكن من تكون كمية الثابوليكوز هاي كبيرة هنسميها ثايميك فوليكولار هايبرفليجيا شنو أهمية الثايميك هايبرفليجيا؟ أهميتها frequently encountered in ماسينيك graves يعني من يجيك مريض عنده features من ماسينيك graves روح دور على الثايميك هايبرفليجيا بالثايمس مالته روح سوي له investigation للثايمس سوي له CT أما أشوف الثايمس خذ بايبسي من الثايمس لأنه يعني ممكن يكون الكوز ماله بالثايمس ومن تسوي له ثايمكتومي من تشيل الثايمس ال features من ماسينيك graves راح تكون يعني uh, will become better ليش؟ لانه الانتي باديز او البروبلم اللي تصير بالماسينيك جريب هي سببها من البي فوليكولز هاي الموجوده بالثايمك بالثايموس هاي البي فوليكولز قد تسوي انتي بادي بروتكشن اللي قاعد تسد النيورو ماسكولار جانكشن فقد تسوي له مصل ويكنس جريب واذا شفت مريض عنده ثايمك هايبربليجيا انسيدنتالي ايضا نروح ندور على الماسينيك جريب فاذا ثايمك هايبربليجيا والماسينيك جريب يعني فيري كلوز اسوشيشن بين ذيم زين مو فقط الماسيني كريفيز ممكن نشوفها بالكريفيز ديزيز مال الثيرويد نشوف الاس ال اي سيستميك روبس ريتماتوسس اللي اخذناه بالاميون باثولوجي بالسكليروديرما ايضا ممكن وريماتويد ارثرايتس والاذر اوتوميتيز كلها اسوشيتد لكن الموست كومن اسوشيشن هو مع الماسيني كريفيز يعني هذا الاوتوميون ديزيز اللي هو الماسيني كريفيز فيري كومنلي اسوشيتد مع الثايميك هايبر بلاي ذا لاست ديزيز اوف ذا ثايموس هي الثايموما الثايموما هو ايضا تيومرز زين يعني بنقول اوما ات از ا تيومر اوف ذا ثايمك ابيثيليال سيلز اند ذيس تيومر كونتين اجين ذا اميتشور تي لومفوسايت اوكي فاذا التيومر هذا منو الاوريجين ماله هو عباره عن الابيثيليال سيلز اوف ذا ثايمس زين وي هاف اذر تيومرز ذات ماي ارايز ان ذا ثايمس ممكن وي هاف لومفوما جيرم سيل تيومر كارسينويد اند اذرز لكن بنقول ثايموما هي معناتها تيومر ثايمك ابيثيليال سيلز عاده نشوفها بالادلت More than 40 years of age, male and female equally affected, and the usual presentation of thymoma is on a shape of mediastinal mass. I mean, shape of mass in the mediastinum, yeah, maybe the anterior mediastinum, maybe superior mediastinum. It can be in the neck, the thyroid, or the lung, or other sides. But usually, it is a thymoma on a shape of mediastinal mass, and histologically, it could be benign to malignant. يعني ممكن تكون هاي تايموما بيناين ذات ار سايتولوجيكلي بيناين نون انفيسيف وكود بي سايتولوجيكلي اند يعني انفيسيف يعني ممكن تكون سايتولوجيكلي بيناين اند ذي ار انفيسيف اور ميتاستيك او كود بي سايتولوجيكلي مالجنت تايم كارسينوما يعني اما تكون بيناين يعني سايتولوجيكلي اند نون انفيسيف او كود بي سايتولوجيكلي بيناين وذ انفيجن اور ميتاستيس تعمل لوكال انفيجن او تعمل ديستنت ميتاستيس او كود مالجنت بيت تسميها تايم كارسينوما فكلها هذه ضمن الهيستولوجيكال ديفرينشيشن او هيستولوجيكال فيتشرز مال الثايموما كلينيكلي كيف تجي الثايموما؟ الثايموما عاده تجي على شكل يعني 40% اوف ذيم تجي على شكل بيجمنت اوف ذا ميديستانال ستركشرز بيكوز ذي ار جروينغ ان ذا ميديستانا فممكن تعمل لنا سوبيريور فينا كيرف اوف سندروم ممكن يجي المريض على شكل ديزنيا ممكن يجي المريض على شكل obstruction of the main uh, blood vessels ممكن تجي على شكل uh, paralysis of the nerves of the mediastinum فإذا هي تجي 40% due to uh, obstruction or impigment of the mediastinal structure and other 30 to 45% they are uh, asymptomatic they are usually evaluation of the mycene crisis مثل ما حكينا المريض من يكون عنده مثلا كريفيس نروح ندور على الثايموس مالته شوف شنو المشكله عنده فبعضهم او غالبيتهم يطلع عندهم مثايمك هايبرفليجيا لكن ايضا قسم الاخر من عندهم يطلع عندهم ثايموما فاذا ممكن تجي كجزء من البرزنتيشن اوف ماسينيك كريفيس والقسم الاخر يجون انسيدنتالي يعني المريض قاعد يسوي عمليه مثلا للغده الدرقيه عملية للمرارة أو عملية ل يعني فتق معين، وقول له راح أسوي أشعة على الصدر لتشيك، ولا نشوف بعد ما نسوي أشعة على الصدر إنه أكو فد ماس بالميديستانال أريا، أو أحيانا بالكاردو ثراسيك سيرجري مثل ما قلنا. المريض القلب مفتوح أول ما نفتح نشوف الثايموس، فمن يفتحون مرات يشوفون الثايموس كبيرة يبعثوها للهيستاباثولوجي ولا تطلع هي ثايموما، فإذا ممكن تجي على شكل أوبستراكشن أوف ذا ميديستانال او تجي اسوشيشن وذ ماسينا كريفيس او تجي اسيمبتوماتيك يعني انسيدنتال دايجنوستس ومثل ما حكينا كود بي اسوشيتد وذ ماسينا كريفيس وايضا اسوشيتد وذ اذر 
الاوتو اميون ديس اوردرز مثل الهايبو جاماجلوبينيميا او ممكن تجي على شكل بيور بس سيل ابليجيا جريت ديزيز برنيشيوس انيميا درماتومايسايت ممكن تجي اسوشيتد وذ ماني اوتو اميون ديزيز وايضا وذ الماتينا جريبس وحده من الكاركترستيك فيتشر مال الثايموس تجي على شكل بيور راس سيل ابليجيا يعني المريض يقول سي بي سي فقط عنده انيميا فقط عنده هيموجلوبين نورمال فقط عنده انيميا سوي له بومرو زين نشوف انه الار بي سي بروسس ار نوت بريزنت زين فقط عنده ابليجيا بالار اس ار بي سي زين فهاي وحده من يعني الكاركترستيك فايندينج في التايم مومنت ممكن يكون انه هذا المريض عنده تايم مومنت وقيصر عنده ريسل ابليجيا ذا بيسز اوف ذيس اسوشيشن طبعا لحد الان هو انسرتن لكن هاي التايموسايت ممكن اللي قاعد تصير فيها نيوبليزي وذن ذا تايم مومنت ممكن تعطينا سي دي 4 بوزيتيف سي دي 8 بوزيتيف تي سيل اند ذا كورتيكال تايم مومنت ويتش ذيس لمفوسايز ار مور لايكلي تو بي اسوشيتد وذ اوتو ميديس يعني هاي التايم مومنت ممكن تعطينا نوع من انواع التي لمفوسايت اللي هي الهرب او السايتوكسيك تي لمفوسايت اللي ممكن قد تؤدي الى هذه المانيفستيشن اوف ذيس اوتو ميديس ديزيز طبعا خلصت المحاضرات مال الانفورتيكولار انا اعتقد شويه كانت المحاضرات قد تكون طويله لكن انا حبيت تكون شويه المحاضرات مفيده لكم وتحتوي على بعض المعلومات اللي يعني ممكن تفيدكم بالميديسن وتفيدكم ايضا في حياتكم المستقبليه اذا اكو سؤال او استفسار ممكن تكتبوا لنا على الشات ان شاء الله الاسبوع القادم ابدي معاكم محاضرات الريسبيرتوري سيستم من يوم الاحد القادم نفس الاي دي هذا راح نبدا في محاضرات الريسبيرتوري سيستم ان شاء الله اعتقد يعني قد تكون خمسه او ست محاضرات يعني اربعه الى اربعه الى ست محاضرات حسب الوضع بس يعني نبدا ان شاء الله بالريسبيرتوري سيستم اعطيناكم الليمفورتيكولر لانه يعتبر جزء من تكمله مال الهيماتولوجي له علاقه مع الهيماتولوجي فبدينا بالمقادم ان شاء الله نعطيكم الريسبيرتوري سيستم اذا اكو سؤال او كومنت 